വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി കേട്ടോ ഇത് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് കനൽ ബിരിയാണി അപ്പോൾ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്കപ്പോൾ കനൽ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മിന്നാ മിന്നി ആർട്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളി വേണം അത് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെക്കാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അരച്ചത് ഓരോ ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് പച്ച മല്ലി കേട്ടോ മല്ലി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ രണ്ട് ഉണക്കമുളക് അതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ ഗരം മസാല പൊടി അര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ജീരകം പൊടിച്ചത് അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഈ ഗരം മസാല പൊടി നമ്മൾ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊടിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഹോൾ സ്പൈസസ് ആണ് കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പട്ട ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം നാല് ഏലക്ക നാല് ഗ്രാമ്പു ഒരു ജാതി പത്രി അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാലകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ പിന്നെ ചിക്കൻ ഞാൻ അരക്കിലോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നന്നായി കഴുകി മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ കനൽ ബിരിയാണി ആണല്ലോ അപ്പോൾ കനൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൽക്കരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ എടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പക്കുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാൻ നല്ല കനമുള്ള ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുക നെയ്യിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇതിലൊരു കരി പോലും നെയ്യ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓയിലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ഒരു സവാള ഒന്ന് പൊരിച്ച് കോരി മാറ്റിയേക്കാം അപ്പോൾ സവാള ബ്രൗൺ ആയി ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഇടാം ഹോൾ സ്പൈസസ് പൊടിയല്ല കേട്ടോ മുഴുവനായിട്ടുള്ള മസാല ഒക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പൊട്ടട്ടെ പൊട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും ഇഞ്ചി അരച്ചതും ഓരോ ടീസ്പൂണും അത് ആ എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കാം ഇങ്ങനെ കുറേ സമയമൊന്നും ഇട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം ഒന്നും മാറി കിട്ടിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കനാണ് കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ നമുക്ക് അതിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറും ഒരു വൈറ്റിഷ് കളറാവും ചിക്കൻ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി മുറിച്ച് വെച്ചില്ല രണ്ടെണ്ണം അത് ചേർക്കാം ഇനി തക്കാളി ഇതിൽ കടന്ന് ഒന്ന് വെന്തൊന്ന് കുഴയണം അതുവരെ ഒന്ന് ഇളക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ പൊടികളൊക്കെയാണ് ആദ്യം ഉപ്പ് ചേർക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഉണക്കമുളക് ചതച്ച് വെച്ചില്ലേ അത് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ട് ഉണക്കമുളകാണ് എടുത്തത് അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചത് പിന്നെ മല്ലി പച്ചമല്ലി അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും ചേർക്കുക പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി അതും ഒരു ടീസ്പൂൺ പിന്നെ ഗരം മസാല പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഇലക്ക് മാത്രമല്ല അതിൽ എല്ലാ സ്പൈസ് ഇട്ട് പൊടിച്ച മസാലയാണിത് അതൊരു ഏകദേശം അര ടീസ്പൂണിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലിടാം ഇത്രയും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മണമാണ് എല്ലാ സ്പൈസും കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ അതുവരെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കാം പിന്നെ ചേർക്കേണ്ടത് തൈരാണ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒഴിക്കണം കേട്ടോ തൈരും ചേർത്ത് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും ഈ ചിക്കന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെരുവിന് പച്ചമുളകും ആ ഉണക്കമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും പിന്നെ കുരുമുളകും നമ്മൾ നേരത്തെ എണ്ണയിലിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെ എരിവും അതിലുണ്ടാവും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത മസാലയൊക്കെ ഈ ചിക്കനിലൊന്ന് നന്നായി പിടിക്കണം പ
അപ്പം ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ കൽക്കരി ചൂടാക്കിയത് ഒരു ചെറിയൊരു ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ ഗ്രേവീൻ്റെ നടുക്കിൽ നമുക്ക് ആ പാത്രം വെക്കാം അപ്പോൾ കരി നല്ല കനലാണത് ഇതാണ് ഈ കനലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഫ്ലേവറാണ് ഈ ബിരിയാണിക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ കനൽ ബിരിയാണി എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കനലിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് പുക വരും ആ പുക വന്ന ഉടനെ നമുക്ക് അത് പാത്രം അടച്ച് വെക്കണം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം അങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കണം അത് അതിൻ്റെ പുക അടങ്ങുന്ന വരെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കത് ഇടാം അപ്പോൾ ആ പുകേൻ്റെ മണമൊക്കെ ആ ചിക്കനിൽ നന്നായി പിടിക്കും ഞാൻ ആ ബസ്മതി അരി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യെല്ലോ കളർ പാലിൽ കലക്കി വെച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റായി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കി ഓഫാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ പുക കനലിലെ പുകയൊക്കെ ഒന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ആ കനലിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായ ആ പുകേൻ്റെ ഫ്ലേവർ മുഴുവൻ ആ ചിക്കനിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ തന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വേവിച്ച് വെച്ച അരി ഇടാം ബസ്മതി ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഴുവനായിട്ട് വേവിച്ചിട്ടില്ല ബാക്കി നമുക്ക് ദമ്മിൽ വേവിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ അരി വെന്ത അരി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ ദമ്മിൽ വേവുമ്പോൾ ആ ചിക്കനിലുള്ള ഫ്ലേവർ മുഴുവൻ ഈ ചോറിലേക്ക് കയറും അതാണ് ആ ഒരു വെറൈറ്റി കനലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ചെറുനാരങ്ങ ഞാൻ പിഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ യെല്ലോ കളർ പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുഡ് കളർ അത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെന്നില്ല പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നേരത്തിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ മസാലയിൽ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവും ഇനി ചേർക്കേണ്ടത് പൊരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചില്ലേ സവാള അതും അതിൻ്റെ മേലെ ഇടാം കുറച്ച് പിന്നെ മല്ലിയിലയും കുറച്ച് ഇടാം മല്ലിയിലയും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫാണ് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ടില്ല ഇനി പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് വളരെ ചെറിയ തീയിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ദമ്മിൽ വെക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ അത് ചോറൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് അതിൻ്റെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുത്തി ഇളക്കൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിളമ്പിയെടുക്കാം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വിളമ്പാം ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ഇളക്കാനൊന്നും പാടില്ല ഏറ്റവും താഴെ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മസാലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നന്നായി ചോറ് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോൾ വിളമ്പുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം ചിക്കനും ചോറും ഒക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മസാലയും ഒരേപോലെ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ കുത്തി ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണാനും ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വിളമ്പുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിക്കനും മസാലയും ചോറും കൂടെ എടുത്തിട്ട് വിളമ്പാം ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റുള്ള നമ്മുടെ കനൽ ബിരിയാണി ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ റെഡിയായി ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊന്നും വേണമെന്നില്ല കാരണം അത്രയും ഫ്ലേവർഫുള്ളാണ് ഈ ബിരിയാണി അതിങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റാണ് വേറെ ഫ്രൈയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൈര് ചട്നീൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇഷ്ടമാവും സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബിരിയാണി പോലെ അല്ല ഈ കനൽ ബിരിയാണി ആ കനലിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവറും കൂടെ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആവും നല്ല നല്ല വീഡിയോസൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്